In deze video behandel ik het VMJT Eindexamen Nederlands 2018 tweede tijdvak, tekst 1, vraag 1 tot en met 10. Bij de eerste vraag is de vraag wat is het onderwerp van de tekst. Als je deze vraag krijgt dan moet je bedenken, je moet een algemeen antwoord zien te vinden, dus geen antwoord met details. Het meest algemene antwoord dat je ziet is antwoord B, de verandering van de hersenen bij pubes. Dat is het goede antwoord. Antwoord A is het niet. Want de persoonlijkheidsstructuur van pubis is maar een heel klein deel, dus een detail. Hetzelfde geldt voor C, het impulsief handelen door pubis. Daar gaat niet heel deze tekst over, maar een heel klein gedeelte. En antwoord D, het onderzoek naar afbroek, afbraak van zenuwcellen, is ook niet waar heel de tekst over gaat. De andere drie antwoorden zijn details. En vraag B is het meest algemene antwoord waar heel de tekst over gaat. Vraag 2. Um, de inleiding van de tekst. Op welke twee manieren worden alinea 1 en 2 ingeleid? Nou, dan moet je alinea 1 en 2 lezen. Wat zien we bij 1? Dan zien we een soort van leuk verhaaltje over hoe het eraan toe gaat bij iemand thuis die een puber heeft. Zo'n leuk verhaaltje noem je met een duur woord een anekdote. En bij 2 wordt een soort van conclusie gegeven, namelijk dat de bovenkamer van de puber helemaal opnieuw moet worden ingericht. Dus dat is een conclusie. Het goede antwoord is B. 1. Er wordt geen actuele gebeurtenis genoemd, een, dis een deskundige wordt niet geïntroduceerd en er wordt ook niet een probleem genoemd. Het goede antwoord is dus antwoord B. Dan gaan we naar vraag 3. Welke conclusie past het beste bij alinea 3? Dan ga je al alinea 3 lezen. Dan staat er de eerste zin, na de geboorte groeien de hersenen door, maar vanaf je zesde niet meer. Nou, wetenschappers dachten vroeger dit, toen dat en wat is nu de verrassing? Uh, van je 6 tot je 22 ste worden de hersenen finaal omgegooid en voor een deel zelfs afgebroken. Welk antwoord past hier nu het beste bij, bij deze belangrijkste zinnen? Dat is antwoord A. Uh, de, het eerste gedeelte van de zin zie je in het eerste deel van alinea 3. En het tweede gedeelte van het goede antwoord zie je aan het einde van alinea 3. Dan gaan we naar vraag 4. Wat is volgens de tekst het voordeel van het afsterven van deze neuronen? En dat staat hier, veel neuronen beginnen zichzelf systematisch af te breken. Nou, dan ga je kijken of het de voor of de na staat. De voor staat niet, de na eigenlijk ook niet, dus je gaat verder lezen. En wat staat er in de eerste regel van Alinea 5? Dan vraag je af waar dat goed voor is. Dat betekent precies hetzelfde wat het voordeel daarvan is. En wat staat erachter? Uit nieuw onderzoek blijkt dat de overgebleven zenuwcellen sterker uit de strijd tevoorschijn komen. En dat is ook het goede antwoord. Dan vraag 5. Welke twee soorten intelligentie worden hier bedoeld? Hier bedoeld gaat men terug naar de regel die hierboven wordt geciteerd. Regel 79 tot 83. Die ga je opzoeken in de tekst. Die staat dus hier. Um, daar staat de twee soorten intelligentie. Maar als je goed leest staat er dat de twee soorten intelligentie. Dat betekent dus al dat die twee soorten al eerder zijn genoemd. En inderdaad, ze zijn al eerder in de tekst genoemd. Vaak zie je dat het goede antwoord bij een vraag waarbij een zinsgedeelte wordt geciteerd, de voor of de achter staat. In dit geval ervoor. Je hebt namelijk een talige intelligentie en een probleemoplossende intelligentie. Dat zijn de twee goede antwoorden. Vraag 6. Welk ander woord, dus één woord, voor afbraak en opbouw kom je tegen in alinea 6? Dus je moet naar één woord op zoek dat deze twee samenvat. Dat woord is renovatie. En dan denk je, hoe kom je daar naar achter? Nou, als je even doorleest, dan staat er renovatie van het brein, dubbele punt. Bij één en dezelfde persoon kan de talige intelligentie bijvoorbeeld enorm stijgen. Dat is dus de opbouw. Terwijl het probleem oplossend vermogen achteruit holden. Dus dat is de afbraak. Dus die renovatie wordt uitgelegd. Je ziet daar die dubbele punt. Stijgen, achteruit gaan, is zelfs als opbouw en afbraak. Dus het goede antwoord is hier renovatie. Vraag 7. Boven welke alinea past het kopje intelligentie het beste? Dan ga je alinea 5 tot en met 8 goed lezen. En je leest vooral de eerste zinnen van de alinea goed door. De eerste zin van de alinea 6 staat het volgende intellectuele vermogens. En intellectuele vermogens is een synoniem van intelligentie, wat in deze vraag staat. Dus het goede antwoord is hier alinea 6. Vraag 8. Wat wil het voorbeeld ons vooral vertellen? We gaan op zoek naar dat voorbeeld. Die staat dus hier. Um, er is dus iemand geweest die kreeg een knal op zijn kop en toen gebeurde er iets. En wat gebeurde er? Sindsdien beseffen de psychologen hoe belangrijk de frontaal kwam voor je sociale 
vaardigheden zijn. Dus dat komt daardoor. Nou, welke past hier het beste bij? Het antwoord, dat is antwoord A. De frontaal kwam er blijken belangrijk te zijn voor de sociale vaardigheden. Nou, vraag 9, de één laatste vraag. De laatste alinea heeft twee functies. Welke twee functies zijn dat? Nou, dit is de laatste alinea. Wat je ziet ten opzichte van heel die tekst is dat dat voorbeeld is eigenlijk een soort iets nieuws. Dat wordt niet eerder genoemd. Dus dat is een nieuwe informatie. Daarna wordt er een conclusie getrokken. Namelijk over die sociale vaardigheden. Dat is dus de conclusie. Wat je hier dus ziet is dat het antwoord B is. Er wordt een nieuw gegeven besproken. Dat is het eerste gedeelte. En daarna een conclusie gegeven. Hier wordt geen samenvatting van heel de tekst gegeven. Ook geen toekomstverwachting. Um, maar het is dus echt antwoord B. Tot slot vraag 10. Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? Nou, dan heb je het eerst twee keuzes. Of je moet kiezen, de schrijver wil je overtuigen. Of je moet kiezen, informeren. In deze tekst staat geen mening van de schrijver. De schrijver wil niet dat hij zijn of haar mening aan jou overtuigt. Wat hij doet, is dat hij gewoon informeert over de hersencellen van pubers. Dus het is sowieso C of D. Maar daarna moet je gaan kiezen... Of het is de hersenverandering bij de pubers of de persoonlijkheidsstructuur van pubers. Nou, waar gaat heel deze tekst over? Denk er even na, bij welke vraag hebben we dit ook alweer gezien? Inderdaad bij vraag 1, ik kom zo meteen op het goede antwoord. Vraag 1 was, wat was het onderwerp van de tekst? En daar hebben we gezegd, de verandering van de hersenen bij pubers. Nou, je ziet bij vraag 10 eigenlijk hetzelfde terugkomen, de hers hersenverandering bij pubers. We hebben bij vraag 1 gezien dat de persoonlijkheidsstructuur een deel van de tekst is, maar niet waar heel de tekst over gaat. En vraag 10 gaat ook over waar de hele tekst over gaat. Dus het goede antwoord is inderdaad antwoord C. Dit was VMBO T, eindexamen Nederlands 2018, tweede tijdvak, tekst 1, vraag 1 tot en met 10.